இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதே ஒரு சூப்பர் பவராக தான் பார்க்கப்படுது இப்போல்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் ஒரு நபர் ஒரு விஷயத்தில் சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஒருத்தரால் ரொம்ப நேரம் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அவங்க மற்றவங்களை விட நிறைய டாஸ்கை குறைவான நேரத்தில் முடிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதனால் உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் நிறைய இடங்களில் கிடைக்கும் அது ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி காலேஜாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பொதுவாக ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி உங்களால் சரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட்டையும் சீக்கிரமாக அடைய முடியும் அதனால் இன்றைக்கி நாம் எந்த விஷயம் உங்களை ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண விடாமல் தடுக்குது அப்படின்றதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நொடி கூட ஏதாவது ஒரு காரியத்தை தள்ளி போட்டுட்டு தான் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க ஆனால் அதுக்கு ஒருத்தான ஒரு கண்டென்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்கிறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க நம்ம எல்லாருமே ரெண்டு விதமான ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஸ்கேட்டர் ஃபோக்கஸ் ரெண்டாவது டேரக்டர் ஃபோக்கஸ் ஸ்கேட்டர் ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ப்ராடாக உங்கள் அட்டன்ஸனை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் டிப்பிக்கல் மல்டி டாஸ்கிங் பீப்புள் ஒரே நேரத்தில் ஃபோன் பேசிக்கிட்டு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு காஃபி குடிக்கிறது கொலிக்ஸுக்கு ஐடியா கொடுக்கறது க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்னு எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டுட்டு பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லைனா அவங்க ஒரே ஒரு வேலை தான் செஞ்சிட்ருப்பாங்க ஆனால் நிறைய விஷயங்களே மண்டையில் போட்டு யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க இதைத்தான் நம்மளில் பலரும் செய்வோம் நம்மளோட அட்டன்ஷன் நிறைய விஷயங்களில் தாவி தாவி போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி நாம் செய்கிறதால நடக்கிற மோசமான விளைவு என்னென்னா நம்ம மூளை அதிகமான டாஸ்க்கு இங்கேயும் அங்கேயும் தாவரப்ப அதால் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியாது ஒரு விஷயத்துலேருந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப உங்கள் மூளையால் அந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்விட்ச் ஓவரை பண்ணவே முடியாது ஏன்னா உங்கள் மூளை எல்லா விஷயத்தையும் சரியாக லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணி ஆகணும் இவ்வளோ தெரிஞ்சும் நீங்கள் உங்கள் மூளைக்கு அதிகமான விஷயங்களை தாவி தாவி செய்ய வச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் ஓவர் லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அது திரும்ப திரும்ப லோட் அண்ட் ரீலோட் ஆகி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அந்த வேலைகளை செஞ்சு முடிக்கும் இதனால் உங்கள் மூளை அதிகப்படியான மென்டல் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணி கடைசியில் எதையும் சரியாக செய்யாமல் மொத்தமாக எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுவீங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த டேரக்டர் ஃபோக்கஸ் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் மொத்தமாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் அட்டன்ஷன் முழுக்க முழுக்க ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் இருக்கும் இதை அடைய தான் நம்மள நிறைய பேர் போராடிக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையில் ஜெயித்த முக்காவாசி பேர் இந்த முறையை தான் கையாண்டிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஆட்கள் ஒரே விஷயத்தில் மட்டும் லேசர் மாதிரி ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்களோட மொத்த திறமையும் அந்த விஷயத்தில் காட்டுறதால எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் திறம்பட செஞ்சு முடிப்பாங்க ஸோ இதில் இருந்தே நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்கலாம் நமக்கு டேரக்டட் ஃபோக்கஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு ஆனால் ஸ்கேட்டட் ஃபோக்கஸை அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும் அது ரொம்ப சிம்பிள் உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷனையும் நீங்கள் மொத்தமாக அவாய்ட் பண்ணணும் சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை நம்ம பண்ணலாம் உங்களால் அஞ்சு விஷயத்தில் ஒரு நேரத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற திறமை இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மொத்த திறமையும் நீங்கள் எந்த விதத்தில் வேணால் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு உதாரணமாக உங்களோட அந்த மொத்த ஃபோக்கஸ் எனர்ஜியும் ஸ்டடீஸில் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்கள் அம்மா அந்த நேரம் பார்த்து உங்கள் ரூமுக்கு வந்து டின்னர் இன்னும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிரும் நீ சாப்பிட வந்துடு அப்படின்னு உங்களை கூப்பிட்றாங்க ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் மேபி அது ஒரு பத்து செகண்ட் நடந்த சம்பவமாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு செமையான கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இருக்கிற நபராக கூட இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் உங்களோட ஃபோக்கஸ் இங்கே டிவைட் ஆகிடும் டின்னர் பற்றி தான் உங்கள் மைண்ட் அதிகமாக யோசிக்கும் முன்னாடி மாதிரி சரியாக உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது உங்களோட அஞ்சு வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்கிற திறமையில் ஒரு பவர் அந்த டின்னர் ஃபோக்கஸில் போயிடும் இப்போ உங்கள் மூளை அந்த விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப லோட் பண்ணி மறுபடியும் பழையபடி ஃபோக்கஸ் பவர் கொண்டு வர கொஞ்ச நேரம் எடுத்துக்கும் இதனால் உங்களோட மென்டல் எனர்ஜி அதிகமாக கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகும் இதில் வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னா உங்கள் அம்மாவை விட மோசமாக உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஒரு விஷயத்தை உங்கள் கூடவே தான் வச்சுட்டு சுற்றுறீங்க அதுதான் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் இந்த
இதுக்கு பதிலாக நான் சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனை எங்கேயாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தனிமையான இடத்துல வச்சுட்டு உங்களுடைய வேலைகளை பாருங்கள் இப்படி செய்கிறப்ப அது உங்களை கண்டிப்பாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அதுக்காக ஃபோன் மட்டும்தான் உங்களை அதிகமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலை எது வேணாலும் உங்களை அதிகமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் பட் ஃபோன் தான் உங்களை ரொம்ப அதிகமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதை எப்படி அடக்கமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் உங்களை மோசமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற இன்னொரு விஷயம் உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் உங்கள் பாடி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கேட்குறதுக்கு என்னமோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் உங்கள் தூக்கம் ஏழு மணி நேரத்துக்கும் குறைவாக இருக்கிறப்ப உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் மொத்தமாக பாதிப்படையும் இது நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட விஷயம்தான் மனிதனுக்கு ஏழுலேருந்து ஒன்பது மணி நேரம் தூக்கம் அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியான உடற்பயிற்சியும் உங்கள் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ண முக்கியமான விஷயம் நம்ம உடம்பில் சுரக்கிற டோப்போமைன் செரிட்டனின் அப்புறம் மற்ற நியூரோ கெமிக்கல்ஸ் கூட நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இம்ப்ரூவ் பண்ண உதவுது எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொன்னதும் நீங்கள் பல கிலோமீட்டர் ஹெவி மாரத்தான் தான் ஓடணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் டெய்லி வாக்கிங் போனால் கூட போதும் தான் அதுவும் அதிகாலையில் இயற்கையோடு கலந்து நடக்கிறது இன்னும் நல்லது ஹைட்ரேஷனும் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்குது காலையில் எழுந்தவுடனேயே ரொம்ப தாகமாக நீங்கள் உணர்றதை கவனிச்சிருப்பீங்க காரணம் கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரமாக நம்ம எந்த ஒரு ஆகாரமும் எடுக்காமல் இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம மைல்டாக டீஹைட்ரேட் ஆகியிருப்போம் உங்களோட டயட்டும் உங்கள் பர்ஃபாமன்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கை வகிக்குது நீங்கள் முடிஞ்ச வரை அன்ஹெல்த்தி ஹீட்டிங் ஹேபிட்ஸ் சோடா பேக்கிங் வாட்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக்கிறப்ப உங்கள் மூளைக்கு நீங்கள் தீங்கை விளைவிக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் அதுக்கும் எந்த மாதிரியான உணவு பழக்கம் கொண்டு வரணும் எந்த மாதிரியான நியூட்ரிஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் சரி இப்போ எப்படி உங்களோட ஃபோக்கஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்றது ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்கில் தான் எப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனிங் அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களால் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுதோ அதே மாதிரி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வெறும் பத்து நிமிஷம் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் நாட்கள் போக போக உங்கள் எபிலிட்டி டு கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு விஷயத்தில் இல்லையா கவலையே வேண்டாம் அந்த ஒரு மணி நேரம் டேரக்டட் ஃபோக்கஸோட அந்த விஷயத்தை செய்யுங்க நாட்கள் போக போக அதை நீங்கள் இன்னும் அதிக நேரம் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராக்டிஸ் சரியாக செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் நல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்குமோ அந்த நேரத்தில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகுங்க சிலருக்கு அது அதிகாலையாக இருக்கலாம் சிலருக்கு அது மிட் நைட்டாக இருக்கலாம் பேசிக்கலி கான்சன்ட்ரேஷனை உங்கள் நியூ ஹேபிட்டாக நீங்கள் கொண்டு வரணும் நம்மளில் நிறைய பேர் நல்ல நேரம் வர்றதுக்காக காத்துட்ருப்போம் அப்படியெல்லாம் நல்ல நேரம் வரணும் நல்ல நாள் வரணும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தால் கிழவன் கிழவி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த விஷயத்தையே செய்ய முடியும் அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் செய்ய சரியான நேரம் நீங்கள் தூங்கி எழும் அந்த நேரம் தான் அப்போ தான் நீங்கள் முழுமையாக முழிச்சிட்ருப்பீங்க சுறுசுறுப்பாகவும் செயல்படுவீங்க ப்ளஸ் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த அஞ்சு ஃபோக்கஸ் யூனிட்ஸும் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றா வேலை செய்யும் போது உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும் இந்த நேரத்தை தான் பொன்னான நேரமாக நிறைய ஆர்டிஸ்ட் ஃபிலாசபர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் இன்னும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ மதிய நேரம்லாம் ஃபோக்கஸே பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் காலையிலேருந்து பிஸியாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் ஆல்ரெடி உங்கள் அட்டன்ஷன் பல இடத்துல டிவைட் ஆகி இருக்கும் ஆல்ரெடி உங்கள் பிரெயின் ரொம்ப ஸ்டிமுலேட் ஆகி இருக்கும் அதனால தான் காலை நேரம் ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எட்டு மணி நேரம் ஓய்வுக்கு அப்புறம் உங்கள் மூளை நல்லா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி மதிய நேரம் இல்லைன்னா அதை விட லேட்டாக நீங்கள் ஸ்டடீஸ் மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்கை பண்ண நினச்சா உங்கள் மைண்ட் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்களில் ஆக்குப்பை ஆகி இருக்கும் அதனால் படிக்கணும் அப்படின்ற உங்கள் முயற்சி ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக உங்கள் பிரெயினை நீங்கள் அன்ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அதாவது அதுக்கு தேவையான ஓய்வை கொடுக்கணும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்ப அது உங்களை மென்டலி டயர்டாக்கிடும் அது டேரக்டட் ஃபோக்கஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்கேட்டர்ட் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தாலும் சரி அதனால தான் தேவையான நேரத்தில் ஒரு பிரேக் எடுத்து உங்கள் பிரெயினுக்கு சரியான ஓய்வை கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் தான் நம்மளில் பலர்
அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி பிரேக் எடுக்கிறது மூலியமாக உங்கள் ஸ்கேட்டர்ட் ஃபோக்கஸ் எல்லாத்தையும் டேரக்டட் ஃபோக்கஸாக நீங்கள் மாற்ற முடியும் கடைசியாக ஃபோமடோரா டெக்னிக் பற்றி பார்க்கலாம் நம்மள எத்தனை பேருக்கு இதை பற்றி தெரியும் அதை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டெக்னிக் படி நீங்கள் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் டைமர் செட் பண்ணுங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அந்த இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அந்த வேலையை ஃபோக்கஸ்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓய்வு எடுக்கணும் இப்படியே ஒவ்வொரு அரை மணி நேரமாக ஒரு நாலு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆனதும் ஒரு பெரிய ஓய்வை நீங்கள் எடுக்கலாம் லைக் ஒரு முப்பது நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இப்படி நீங்கள் செய்கிறப்ப உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் விடாமல் ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும் இந்த டைமிங் நம்பர் எல்லாமே வெறும் உதாரணம் தான் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் உங்கள் வேலைக்கு நீங்கள் ஏற்ற மாதிரியும் இதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ வரை நம்ம பேசின எல்லா டெக்னிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணாலே நம்மளால் ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஐநோ இது ரொம்ப லாங் வீடியோ இருந்தாலும் இதை சம்மரைஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியம் நம்பர் ஒன் நம்ம ரெண்டு விதமான ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஸ்கேட்டர்டு ஃபோக்கஸ் ரெண்டாவது டேரக்டட் ஃபோக்கஸ் ஸ்கேட்டர்டு ஃபோக்கஸை விட டேரக்டட் ஃபோக்கஸ் தான் பெஸ்ட்டு நம்பர் டூ நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷனை அவாய்ட் பண்ணணும் முடிஞ்ச வரை மல்டி டாஸ்கிங் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நம்பர் த்ரீ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி உங்கள் உடல்நிலைக்கும் ஃபோக்கஸுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது நம்பர் ஃபோர் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் எ ஸ்கில் அண்ட் யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ் திஸ் ரெகுலர்லி நம்பர் ஃபைவ் மேக் ஃபோக்கஸ் எ டெய்லி ஹேபிட் நம்பர் சிக்ஸ் அன்ஸ்டிமுலேட் யுவர் பிரெயின் பிரெயினுக்கு தேவையான ஓய்வை கொடுங்க நம்பர் செவன் யூஸ் போமடோரா டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டேக் ரெகுலர் பிரேக்ஸ் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலை எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆட்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா அப்டேட்ஸும் ரெகுலராக உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் எனக்கும் ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்